നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ടൈം ആരംഭിക്കുന്നു തലക്കെട്ടുകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം ഹർത്താലിനിടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായി കല്ലേറ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ചാലക്കുടിയിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായികളെ തകർത്ത് കുത്തകകളെ മാത്രം വളർത്താനായി പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്ത ആസൂത്രിത പദ്ധതിയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ഹർത്താൽ മാളയിൽ പൂർണ്ണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മാള ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു രാത്രി വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് വളഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് സി ആർ പിയുടെ സായുധ സേനയും ഒന്നിച്ച് വന്നുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദരണീയനായ ആദ്യ ചെയർമാൻ എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന അബുസാഹിബിൻ്റെ വീട് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വങ്ങളെ അർദ്ധരാത്രി വന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക്കുക എന്താണ് ഇതിന് പറഞ്ഞ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോഴോ അവരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ ഒരിക്കൽ പോലും ഇ ഡി ഒയോ ഇ ഡി ഒ എൻ ഐ ഒയോ വ്യക്തമാക്കാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അവർ വ്യക്തമാക്കിയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനിടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായി കല്ലേറ് തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം കോഴിക്കോട് വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു പത്തനംതിട്ട പന്തളത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി പന്തളം പെരുമൺ സർവീസിന് നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് ഡ്രൈവർ പി രാജേന്ദ്രന്റെ കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റു ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആലപ്പുഴ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ രണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെയും രണ്ട് ലോറികളുടെയും ചില്ലുകൾ കല്ലേറിൽ തകർന്നു കോഴിക്കോട്ട് ടൗണിലും കല്ലായിയിലും ചെറുവണ്ണൂരിലും മൂന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി കോഴിക്കോട്ട് കല്ലായിയിൽ ലോറിക്ക് നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ ചില്ലു തകർന്ന കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആലുവയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബൈക്കിടിച്ചു വീഴ്ത്തി സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ആന്റണി സി പി ഒ നിഖിൽ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു യാത്രക്കാരെ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ അസഭ്യം പറയുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിക്കവെയായിരുന്നു ആക്രമണം പോലീസിന്റെ ബൈക്കിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലി ബൈക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കൊച്ചി പള്ളൂരുത്തിയിൽ വഴി തടഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം കുമരിച്ചന്തയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ തകർത്തു പോത്തൻകോട് മഞ്ഞമലയിൽ കടകൾക്ക് നേരെ സമരക്കാർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കട അടപ്പിക്കാനെത്തിയത് ഇവർ കടയിലെ പഴക്കുലകൾ അടക്കം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കണ്ണൂരിൽ ചരക്കുലോറിയുടെ താക്കോൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ഊരിയെടുത്തു ഇതേ തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ വൻ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു കണ്ണൂർ വളപട്ടണത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിന് നേർക്ക് കല്ലേറുണ്ടായി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു കോട്ടയത്ത് നിന്നും കൊല്ലൂർക്ക് പോയ ബസ്സിന് നേർക്കാണ് ആക്രമമുണ്ടായത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷം റോഡ് ഉപരോധിച്ച ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് തടഞ്ഞതോടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശി മീഡിയ ടൈം കൊച്ചി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി സ്വകാര്യ സ്വത്തും പൊതുസ്വത്തും നശിപ്പിച്ചാൽ പ്രത്യേകം കേസുകൾ എടുക്കണം ഹർത്താലിനെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് നേരിടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മിന്നൽ ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ഹർത്താലിനെതിരെ അടിയന്തരമായി സ്വമേധയാ കേസെടുത്താണ് പ്രാഥമിക വാദം പൂർത്തീകരിച്ചത് മിന്നൽ ഹർത്താൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ജനങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കുന്നതാണ് ഹർത്താൽ ഇത് നേരത്തെയുള്ള 
പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കലും സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കലിനുമെതിരെ പ്രത്യേകം കേസുകളെടുത്ത് അക്രമികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് കോടതി സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി മീഡിയ ടൈം കൊച്ചി രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ചാലക്കുടിയിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു ചാലക്കുടിയിൽ ക്രസന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലാണ് താമസ സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച് കൊടകര വഴി രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ആമ്പല്ലൂരിൽ യാത്ര സമാപിക്കും ചാലക്കുടിയിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ യാത്ര വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു ചാലക്കുടിയിൽ ക്രസന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലാണ് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച യാത്രയ്ക്ക് വിശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോത്ത് എത്തി രാഹുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെ ഡൽഹി യാത്ര ഒഴിവാക്കി ശനിയാഴ്ച ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച് കൊടകര വഴി രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ആമ്പല്ലൂരിൽ സമാപിക്കും വൈകിട്ട് നാലിന് ആമ്പല്ലൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒല്ലൂർ കുരിയച്ചിറ വഴി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ സ്റ്റാൻഡിലൂടെ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കും തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ തെക്കേ ഗോപുരി നടയിലാണ് സമ്മേളനം അന്നുച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് രാമനിലയത്തിൽ മതസാമുദായിക നേതാക്കളുമായും പൗരപ്രമുഖരുമായും രണ്ട് മുപ്പതിന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ ഏഴിന് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് വഴി വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പതിനൊന്നിന് എത്തിച്ചേരും വൈകിട്ട് നാലിന് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വെട്ടിക്കാട്ടിരി സെന്ററിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ ജില്ലയിലെ യാത്ര സമാപിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കിലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുമായും സൈനിക ഭടന്മാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച യാത്രയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും മീഡിയ ടൈം ചാലക്കുടി രാജ്യത്ത് ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായികളെ തകർത്ത് കുത്തകകളെ മാത്രം വളർത്താനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്ത ആസൂത്രിത പദ്ധതിയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടിക്കണക്കിന് ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികളാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തു നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത് ചാലക്കുടിയിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി of what has been done to you nyan chala krithyamaya udaharanangal parayam kaiyna 8 varshathinagathu ningalodu ee rajyathinte bharanagudam cheyidu kondirikkunna karyangale kurichu and i will also explain why it is being done to you adu endu kondana avar cheyyunnathu ennadine kurichum nyan ningalodu vishadhigarikkan shramikkam many people think that demonetization was a mistake committed by the prime minister palarum karudunnathu note nirodhanam ennu parayunnathu pradhana mantri narendra modi cheyda oru abaddham aayirunu ennalladana many people think that he didn't really understand the consequences of demonetization palarum ippolum dharichu vechirikkunnathu pradhana mantri narendra modi kum koodeyulla aalukalkum ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു തീരുമാനം ആ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തത് എന്നാണ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എക്സാക്ട്ലി വോട്ട് ഡി മോണിറ്റൈസേഷൻ വാസ് സപ്പോസ് ടു ഡു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വളരെ കീറുകൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം ഈ രാജ്യത്തോട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതത്തിലേക്കാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വാസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ അറ്റാക്ക് ഓൺ ഇന്ത്യസ് ട്രേഡേഴ്സ് ഈ രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികൾക്ക് മേലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ആക്രമണമായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നോട്ട് നിരോധനം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുടെ തൈവേർ അറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി വെൽ ദറ്റ് ഇഫ് യു ആർ എ സ്മോൾ ട്രേഡർ ഇഫ് യു ആർ എ മിഡിൽ സൈസ് ട്രേഡർ ഇഫ് യു ഓൺ എ സ്മോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി കട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ മണി ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് യു ആർ ഫിനിഷ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഭരണകൂടത്തിനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുകിട റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടത് നിശേഷമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദർ അവിട്ടത്തൂർ പൊതുമ്പൂ ചിറയ്ക്ക് സമീപം ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു പുലൂർ സ്വദേശി പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ക്ലെമിനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ക്ലെമിനെ ആദ്യം സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കറുകുറ്റി അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ മരിച്ചു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം ഹർത്താലിനിടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായി കല്ലേറ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ചാലക്കുടിയിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായികളെ തകർത്ത് കുത്തകകളെ മാത്രം വളർത്താനായി പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്ത ആസൂത്രിത പദ്ധതിയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതോടെ ന്യൂസ് ടൈം സമാപിച്ചു നമസ്കാരം